ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இம்பார்ட்டன்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் ஆஃப் த ஹிந்துவை நம்ம டெய்லி இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் கைஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க பிகாஸ் ஈவன் தே குட் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் கைஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ரிவ்யூ இருந்ததுன்னா இது உங்க ஒப்பீனியன் பிளேஸ் பண்ணுங்க சோ தட் ஐ குட் இம்ப்ரூவ் மை வீடியோ குவாலிட்டி விச் குட் பெனிஃபிட் யூ ஃபைன் சோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி ஆர்டிகல் நோ அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இன் சவுத் சைனா பி தி அன் சைனா சரிங்களா சி கைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆர்டிகல் இது ஏன்னா சவுத் ஏஷியா பேஸ் பண்ணி பேசியிருக்கு அண்ட் டோக்லாம் இஷ்யூட டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த ஆர்டிகல் பேசியிருக்கு சி கைஸ் டோக்லாம் இஷ்யூ யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியலனா நான் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுத்துக்க விரும்புறேன் சி டோக்லாம் இஸ் அ ட்ரை ஜங்ஷன் ஆஃப் இந்தியா சைனா அண்ட் பூட்டான் அதாவது இந்த ரீஜன்ல டோக்லாம் பிளாட்டி வரும் இப்போ இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்தியாவும் பூட்டானும் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ரீஜன் பிலாங்ஸ் டு பூட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா சைனா என்ன சொல்லுதுன்னா இல்ல இது வந்து எங்களுடைய ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா சொல்றாங்க சோ இதுதான் கான்ஃபிளிக் ஃபர்ஸ்ட் சோ இப்ப நம்ம கேட்கலாம் இது சைனாவுக்கும் பூட்டானுக்கும் உண்டான பிரச்சனை தானே ஏன்னா இது பூட்டானோட ரீஜன் சைனா கேக்குது சோ இந்தியாவுக்கு இதுல இருந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்ல இந்தியாவும் பூட்டானும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி சைன் பண்ணியிருந்தோம் சோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ட்ரீட்டி இந்த ட்ரீட்டில நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா ரெண்டு பேருமே தன்னுடைய சாவர்னிட்டிய ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு பேரோட நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நேஷனும் டூ தௌசண்ட் செவன்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி சைன் பண்ணோம் சோ இப்போ பூட்டான் இஸ் இன் கிரைசிஸ் அப்போ இந்தியா ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க சரிங்களா சோ இதுதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனா கைஸ் உண்மையான ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இது கிடையாது இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட் விச் இஸ் கால்ட் சிலிகுரி பாயிண்ட் சரிங்களா இத சிக்கன் நெக் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சோ இப்ப என்னன்னா இந்த ரீஜன் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க சைனா பிளேஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் தென் தே குட் ஈஸிலி ஆக்சஸ் திஸ் சிக்கன் நெக் இப்போ சிக்கன் நெக் சைனா ஆக்சஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா தென் நம்ம நார்த் ஈஸ்டர்ன் கனெக்ஷன் கட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சரிங்களா சோ சோ இப்போ இந்த டோக்லாம் பிளாட்டியூ அண்ட் சைனீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வந்து ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஏன் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா மான்சரோவர்னு ஒரு பில்கிரிமேஜ் பாயிண்ட் இருக்கா போன வருஷம் இங்க ஒரு பாஸ் இருக்கு அந்த பாஸ் பேர் வந்து நாத்துலா பாஸ் சரிங்களா அது சிக்கிம்ல இருக்கு போன வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மான்சரோவர் பில்கிரிமேஜ் காக ஒரு சைனா கூட ஒரு ட்ரீட்டி ஒன்னு போட்டோம் அதாவது என்னன்னா இந்த நாத்துலா பாஸ் ஓபன் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த நாத்துலா பாஸ் மூலியமா மான்சரோவருக்கு இந்தியன் பில்கிரிமேஜ் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சைன் பண்ணிருந்தோம் இப்போ சைனா என்ன சொல்லுதுன்னா இவங்க மான்சரோவருக்கு போறாங்க சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் அப்படினு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன்ன்றன்னு சொல்லிட்டு இந்த டோக்லாம் பிளாட்டியோ கேப்சர் பண்ண பார்க்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி இவங்க இங்க மிலிட்டரி ட்ரூப் டிப்ளாய் பண்ணிருக்காங்க சோ ஏ மிலிட்டரி ட்ரூப் டிப்ளாய் பண்றீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கனா இல்ல இவங்க மான்சரோவருக்கு போகும்போது நாங்க செக்யூரிட்டி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் சோ அதனால நாங்க மிலிட்டரி ட்ரூப் டிப்ளாய் பண்ணிருக்கோம் அப்படினு சொல்றாங்க ஆனா இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஐ வாஷ் தான் சீ இந்தியா கொடுக்கிறது ஒரு ஃபேக்கான ரீசன் தான் அதாவது நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட் சைன் பண்ணிருக்கோம் பூட்டான் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது ஒரு அபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆனா உண்மையான இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன நம்ம சிக்கன் நெக்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான இன்ட்ரெஸ்ட் சோ இதுதான் டோக்லாம் இஷ்யூ இப்போ என்ன நடந்ததுன்னா சைனீஸ் ட்ரூப் இங்க பிரசன்ட் ஆனதுனால இந்தியன் ட்ரூப்ஸும் இங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்காங்க மூணு மாசமா இங்கே நிக்கிறாங்க சைனீஸ் பீப்புளும் உள்ள வர மாட்டேன்றாங்க இந்தியனும் அவங்கள உள்ள விட மாட்டேன்றாங்க ஓகேங்களா இப்போ கமிங் டு தி ஆர்டிகல் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவும் சைனா மிலிட்ரிஸும் மூணு மாசமா டோக்லாம் பிளாட்டியூல நிக்கிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த இஷ்யூ சீக்கிரமா ஒரு முடிவுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு பூட்டான் ரொம்ப ஆன்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லிருக்கு அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா பூட்டான் வேறு ஆன்டிசிபேட் பண்ணல நம்மளுடைய நெய்பரிங் நேஷன்ஸ் எல்லாருமே இந்த டோக்லாம் இஷ்யூவை கீனா வாட்ச் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது அதே மாதிரி இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த டோக்லாம் இஷ்யூ வில் சேஞ்ச் தி பேலன்ஸ் ஆஃப் பவர் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா இன் சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது சி கைஸ் இங்க ஒரு விஷயம் சொல்லி விரும்புறேன் அதாவது நீங்க சவுத் ஏ
சரிங்களா நாங்க நினைச்சோம்னா காலாபாணியில கூட என்டர் ஆக முடியும் அதே மாதிரி நாங்க இன்னும் நினைச்சோம்னா நாங்க பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆக்கியூபைட் காஷ்மீர் பேஸ் பண்ணி நாங்க காஷ்மீர்ல கூட நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனீஸ் அபிஷியல்ஸ் வந்து பிரஸ் கான்பரன்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது சி கைஸ் இந்த பார்டர் டிஸ்பியூட் கூட நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் சி நீங்க சைனா கூட பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பார்டர் டிஸ்பியூட் இருக்கிறது மூணு நேஷன் இன்வால்வ் ஆகும் இப்ப இந்த டோக்லாம்ல இந்தியா பூட்டான் சைனா பார்த்தோமா அதே மாதிரி இப்போ நேபாள்ல காலாபாணியில சைனீஸ் பீப்புள் வந்தாங்கன்னா தென் இட் வில் பி ப்ராப்ளம் ஃபார் த்ரீ நேஷன்ஸ் இந்தியா நேபாள் அண்ட் சைனா அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் சைனா மியான்மார்ல கூட அப்படிதான் அருணாச்சல் பிரதேஷ் மியான்மார் ரீஜன்ல கூட சோ நம்ம சைனீஸ் கூட இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறது வந்து மூணு நேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருக்குது சரிங்களா சி இது ஆர்டிகல் இல்ல பட் ஸ்டில் நான் ஜஸ்ட் சொல்றேன் ஏன்னா இட் குட் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் யோர் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட் சரிங்களா சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா நேஷன்ஸுமே ஒரு ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ்னா ரெண்டு நேஷன்ஸ் கூடியும் சேராம ரெண்டு நேஷன்ஸ் கூடியும் சமமான ஒரு ரிலேஷன் வச்சுக்க தான் எல்லா நேஷன்ஸுமே பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சி ஆப்வியஸ்லி இப்போ இப்போ நேபாள் எடுத்துக்கோங்களேன் நேபாள் இது வரைக்கும் ஒரு டிஸ்பியூட் கிடையாது பார்டர் டிஸ்பியூட் நேபாள் கூட இந்தியாவுக்கும் கிடையாது சைனாக்கும் கிடையாது சரிங்களா சோ இந்த டோக்லாம் இஷ்யூல நேபாள் ஏன் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகுது சோ அதே மாதிரி இந்தியா விட்டு ஏன் நேபாள் சைனாக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகுது சோ ஒரு ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஆன ஒரு லெவல்ல தானே இருப்பாங்க அதாவது இட் வில் மெயின்டெயின் தி சேம் பேலன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ நேஷன்ஸ் சோ அதுதான் இந்த ஆர்டிகல் சொல்லின்னு இருக்கு பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா நேபாள் will not get dragged into this or that side in the border dispute அப்படினு சொல்லிட்டு நேபாள் டெபுடி பிரைம் मिनिस्टर சொல்லிருக்காராம் ஸ்ரீ லங்கால பாத்தீங்களா இந்தியாவும் சைனாவும் ஆர் both important to us அப்படினு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ லங்கன் claims கொடுத்திருக்காங்களா இப்போ பூட்டான் வந்தீங்கனா பூட்டானுக்கு வேற வழியே இல்ல பூட்டான் சைனா பக்கம் போக முடியாது சோ பூட்டான் obviously இந்தியாக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஆனா பூட்டான்ல இருக்கிற சில ஐடியாலஜிஸ் கூட என்ன சொல்றாங்கனா இந்த इश्यूज எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பூட்டான் கூட ரெண்டு நேஷன்ஸ் கூடியும் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லி இருக்கு சரிங்களா பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா சில வருஷமாவே இந்தியாவோட நேபர்ஹுட் நேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது எஸ்பெஷலி இது சவுத் ஏஷியன் சார்க் நேஷன்ஸ் இந்தியாவை விட்டுட்டு சைனீஸ்க்கு அதிகமா பேவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சினாரியோ பிரிவேல் ஆயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது அதுக்கு இந்த ஆர்டிகல் எக்ஸ்பிளேஷனும் கொடுக்குது என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது ஜிஎம்ஆர் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மால்டிவீஸ்ல ஒரு பிரைவேட் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனிக்கு ஏர்போர்ட் டெவலப்மெண்ட்காக ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா அந்த கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் பண்ணிட்டு சைனா கொடுத்திருந்தாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நேபாள்ல பாத்தீங்கன்னா லாசா காட்மண்டு ரோடு சைனா டெவலப் பண்ணுது பிளஸ் சைனீஸ் வந்து சைனீஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து ஏர்போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக கொடுத்திருக்கு நேபாள்ல அதே மாதிரி நேபாளோட எஃப்டிஐ பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி எஃப்டிஐ ஆஃப் நேபால் இஸ் சைனீஸ் எஃப்டிஐ சோ நேபாள்லயும் அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கு அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கால பாத்தீங்கன்னா அம்பன் தோட்டா போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைனீஸ் பண்ணுது அம்பன் தோட்டா போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெறும் இல்லாம கொலம்பு போர்ட் கூட கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது சி கைஸ் இங்க இன்னொரு ஃபேக்டர் அம்பன் தோட்டா போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா இந்தியா கிட்ட தான் ஸ்ரீலங்கா வந்தது பட் இந்தியா ரிஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சைனீஸ் கிட்ட இந்த ப்ராஜெக்ட் போச்சு சரிங்களா ஆனா சைனீஸ் கண்ட்ரோல் அங்க இருக்கு அதே மாதிரி பங்களாதேஷ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே சைனீஸ் கேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கம்பெனி ஓன் பண்ணுது அதே மாதிரி பங்களாதேஷ்லயும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு அண்ட் பாகிஸ்தான் நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல சோ இப்போ நீங்க இந்தியாவோட நேபர்ஹுட் நேஷன்ஸ்ல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அண்ட் எஸ்பெஷலி தி சாக் நேஷன்ஸ்ல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சைனீஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு வாட்டி சைனீஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபுளோ ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா சைனீஸ் கூட டைஸ் கட் பண்றதுக்காக மற்ற நேஷனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சினாரியோ பிரிவேல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது அதே மாதிரி இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா நேஷன்ஸுமே அதாவது நம்ம இப்ப பார்த்த நேஷன்ஸ் சாக் நேஷன்ஸ் எல்லாமே இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சைனாஸ் ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் அதே மாதிரி சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்க அதிகமா இருக்கு சோ சைனீஸ் இத ஒரு காரணமா வச்சு மத்த நேஷன் மேல டாமினேட் பண்றதுக்கும் அசிங்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ரேஜியஸான ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஆர்ட
சொல்றது கரெக்டா சொல்லிட்டு இந்தியாவுக்கும் ஃபேவர் பண்ணுச்சு பிளஸ் ஷார்க் நேஷன்ஸ் அண்ட் ஷார்க் சமிட்ஸ் முப்பது வருஷமா இருக்கு சி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பயங்கர டென்ஷன்ஸ் ப்ரிவைல் ஆயின் இருந்த போது கூட ஷார்க் நேஷன்ஸ் சஸ்டெயின் ஆயின் இருந்தது சோ ஷார்க் இஸ் அண்ட் கிரேட் டூல் அதே மாதிரி ஒரு சவுத் ஏஷியனுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா ஷார்க் நேஷன் தான் பிளஸ் சைனா ரொம்ப வருஷமாவே ஷார்க் நேஷன்ல மெம்பர்ஷிப் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுது யாருமே சைனீஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் இன் தி ஷார்க் நேஷன் யாருமே விரும்பல அண்ட் சைனீஸ்க்கு மெம்பர்ஷிப் கூட நம்ம கிராண்ட் பண்ணல சோ இந்த ஷார்க் நேஷன்ல நம்ம டெவலப் பண்ணோம்னா மத்த நேஷன்ஸ் கூட டைஸ் நல்லா இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம மீட் பண்ணிக்கினே இருப்போம் சோ ஷார்க் நேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஆர்டிகல் கொஞ்சம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லுதுன்னா போன வருஷம் தான் நடக்கலையே ஆனா இந்த வருஷமும் திருப்பி நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுக்கல ஷார்க் நேஷன்ஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது சரிங்களா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதாவது என்னன்னா டு ரீபூட் ஷார்க் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ஆர்டிகல் இந்தியா மஸ்ட் ரெகக்னைஸ் தட் பிக்கிங் சைட் இன் தி பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் நேபர் மேக்ஸ் லிட்டில் டிஃபரன்ஸ் டு சைனீஸ் சக்சஸ் தேர் சி இது கிரக்ஸ்ல சொல்லணும்னா என்னன்னா இப்போ ஸ்ரீலங்கா மால்டிவீஸ் மியன்மார் பங்களாதேஷ் பூட்டான் எல்லா நேஷன்ஸ்லுமே டிஃபரெண்ட் பார்ட்டிஸ் இருக்குமா இப்போ இந்தியாவில் காங்கிரஸ் பிஜேபி இருக்கிற மாதிரி எல்லா நேஷன்ஸ்லுமே டிஃபரெண்ட் பார்ட்டிஸ் இருக்குமா ஸோ அதுல ஒரு பார்ட்டி சைனாக்கு ஃபேவரா இருக்கலாம் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து இந்தியாவுக்கு ஃபேவரா இருக்கலாம் இப்போ இந்த ஆர்டிகல் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்ரீலங்கால சிறிசேனா கவர்மெண்ட் இருக்கு அது வந்து சைனாக்கு கூட ஒரு அலைஸ் வச்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் அதே மாதிரிதான் இப்போ பங்களாதேஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ஷேக் ஹசீனா கவர்மெண்ட் இந்தியா கூட டைஸ் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க ஸோ இந்த பாலிடிக்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அவங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடுகளுக்கும் பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இல்ல ட்ரெடிஷனல் ப்ராப்ளம் இல்ல அண்ட் ஈவன் ஃபுட் கூட டு an extent same food தான் சோ இவ்ளோ சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும்போது நம்ம டைஸ் வந்து ஈஸியா மேக் பண்ணிரலாம் சோ இன்வெஸ்ட்மென்ட்னால வெறும் டைஸ் வராது we have to bring in a policy of respect அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லிட்டு லாஸ்டா என்ன சொல்றாங்கனா சி ஒரு டிப்ளோமேட் சொன்னாராம் என்னன்னா இப்போ நம்ம சைனா கூட டீல் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து ஒரு சவுத் ஏஷியால தனிமையான ஒரு நாடு சோ நாங்க தனியா தான் சைனாவை டீல் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு டிப்ளோமேட் ஒரு <laughs> இந்த சவுத் ஏஷியன் கான்செப்ட் வந்து இது வந்து ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கான்செப்ட் அதாவது எந்தெந்த நேஷன் யார் யார் கூட ஃபேவரிசமா இருக்கு சைனா கூட ஃபேவரிசமா இருக்கா border dispute டோக்லாம் इशू சோ இதெல்லாம் வந்து சவுத் ஏஷியன் इशू இப்போ நம்ம நேத்து பார்த்தது வந்து ரீஜனல் politics அதாவது இந்த கம்யூனிட்டி இவங்களே டாமினேட் பண்றாங்க இவங்களுக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க நேத்து நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு ரிலிஜியஸ் அண்ட் கல்ச்சரல் इशू சோ நான் என்ன விருப்பப்படுறேனா சவுத் ஏஷியாவை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆர்டிகலும் அந்த ஆர்டிகல கம்பேர் பண்ணி ஒரு நல்ல அனாலிசிஸ் வெச்சுக்கோங்க சரிங்களா சோ தட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் to this article. நம்ம பார்க்க போற நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து ரிஸ்க் டு கோத் சி கைஸ் இந்த ஆர்டிகல் பத்தி சொல்லணும்னா என்னன்னா உங்களுக்கு எக்கனாமிக் சர்வே பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் சி எப்பவுமே எக்கனாமிக் சர்வே பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி பாஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் போன வருஷம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் எப்பவுமே பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயித் இல்ல மார்ச் ஒன் தான் பாஸ் பண்ணிருந்தாங்க லோக்சபால ஆனா இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஜான்வரி மாசமே பாஸ் பண்ணாங்க சோ ஒரு மாசம் முன்னாடியே பட்ஜெட் பிரசென்ட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் இதனால எக்கனாமிக் சர்வேவும் முன்னாடி பிரசென்ட் பண்ண வேண்டியதா போச்சு அண்ட் கைஸ் உங்களுக்கு இதுல ஒரு விஷயம் தெரியணும் அதாவது என்னன்னா எக்கனாமிக் சர்வேன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ரிசப்ஷன் எக்ஸ்பென்ட் டிச்சர் ஆஃப் தி प्रीवियस இயர் இருக்கும் அதாவது 2016 ல என்ன என்ன ரிசெப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஃபியூச்சர்ல வர பாலிசிஸ் பத்தி அது ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் சோ இதுதான் எகனாமிக் சர்வே இது வந்து டிபார்ட்மென்ட் ஆஃப் எகனாமிக் अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் எடுத்துட்டு வரோம் சோ ஒரு மாசம் பட்ஜெட் ப்ரீ பண்ண ஆனதனால எகனாமிக் சர்வே இந்த வருஷம் என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வால்யூமா பிரசென்ட் பண்ணுவோம் ஏனா டேட்டா கம்பிலேஷன் ஆகல ஒரு வாசம் முன்னாடி பண்ணதனால டேட்டா ஒழுங்கா கம்பைல
இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுச்சுன்னா அஞ்சு மாசம் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக் சர்வே பிரசென்ட் பண்ணி அஞ்சு மாசம் ஆகுது அண்ட் இப்போ செகண்ட் வால்யூம் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் சர்வே நம்ம சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் மிஸ்டர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த செகண்ட் வால்யூம் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் சர்வே ரிலீஸ் பண்ணதுனால நிறைய பாலிசிஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சி கைஸ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த அஞ்சு மாசத்துல கவர்மெண்ட் நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி ஒன் ஆஃப் தி ரிஃபார்ம்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் நிறைய எக்கனாமிக் சினாரியோ எல்லாம் மாறி இருக்கு சோ இதனால நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா செகண்ட் எக்கனாமிக் சர்வே ஒரு ப்ராப்பரான பாலிசி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் வால்யூம் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் சர்வே என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சென்ட் கிரோத்ல இருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சென்டேஜ் ஆஃப் தி ஜிடிபி கிரோத் இருக்கும் சொல்லிட்டு வால்யூம் அண்ட் பிரிடிக் பண்ணிச்சு ஆனா வால்யூம் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த குரோத் கொஞ்சம் டவுட் தான் பிகாஸ் ஆஃப் மெனி ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அண்ட் இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் ஒரு ட்ரிகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் என்னென்ன ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு ரூபியோட ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சி கைஸ் நம்ம நேற்று தான் ஆர்டிகல் பார்த்திருப்போம் அதாவது ரூபி வேல்யூ இஸ் இன்க்ரீசிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி டாலர்ஸ் சோ அதனால எக்ஸ்போர்ட் கம்மியா இருக்கும் சரிங்களா சோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அதே மாதிரி இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால ஷார்ட் டர்ம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்திருக்காது சி அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இன்டர் ஸ்டேட் ட்ரேட் நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்டேட்ல வேட் ரூல்ஸ் வேற இருக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட்ல வேட் ரூல்ஸ் வேற இருக்கும் சோ அதனால செக் போஸ்ட்ல நின்று பேப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்க வேண்டியது இருக்கும் சோ அதெல்லாம் ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு சோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஆனா இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ்னால ஒரு ஷார்ட் டர்ம் க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது சோ ஒரு ஷார்ட் டர்ம்ல ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு சோ அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணும் அதே மாதிரி இப்போ ஃபார்மர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க அதே மாதிரி எக்கனாமியோட இன்ஃபிளேஷன் ரேட் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மெயின்டைன் ஆகி இருக்கு சோ இதனால நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்த சினாரியோவை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் அசட்டை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது சி இது இந்த ஆர்டிகல் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டடா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து இருக்கு அதாவது என்னன்னா இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் அங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் சோ ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு ஆர்டிகலாவே இல்ல சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான ஃபார்மேட்ல இந்த ஆர்டிகல் கொடுக்கல பட் ஸ்டில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா அதாவது எக்கனாமிக் சர்வேல இருந்து இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் வரையும் பேசியிருக்காங்க அதாவது என்னன்னா நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் ஃபார்மர் ஸ்ட்ரெஸ் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரூபியோட ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வேல்யூ சோ இதுதான் இப்போ ஒரு நாலு இஷ்யூ சோ இந்த நாலு இஷ்யூ பேஸ் பண்ணி தான் எக்கனாமிக் சர்வே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சோ அவ்வளவுதான் தட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஆர்டிகல் சோ செகண்ட் ஆர்டிகல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோ இன்ஜஸ்டிஸ் சி கைஸ் இந்த ஆர்டிகல் கூட அதிகபட்சம் ஒன்னும் சொல்ற மாதிரி இல்ல பட் ஸ்டில் நான் இதோட கிளிம்ஸ் வரையும் கொடுத்துறேன் அதாவது என்னன்னா ஹைதராபாத்ல ஒரு பத்து பேர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்களை எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க டெரரிசம் ஆக்டிவிட்டில இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆனா இப்போ ஹைதராபாத் ஹைகோர்ட் அவங்களை ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு சோ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அக்விட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ அக்விட் பண்ணிடுச்சு சோ இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆதாரம் ஒண்ணுமே இல்லையா தெர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு விஷயமா இன்ஃபர் பண்ணலாம் ஒண்ணு அவங்க நிரபராதின்னு தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க பத்து வருஷம் ஜெயில ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா பத்து வருஷம் ஆகி கூட அவன் நல்லவனா கெட்டவனா சொல்லிட்டு கோர்ட்னால தீர்மானம் பண்ண முடியல சி இப்போ ரிலீஸ் பண்ண ரீசன் என்ன ஆதாரம் கிடைக்கல தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க சோ ஓகே பத்து வருஷமா அவங்க ஜெயில இருந்தாங்க இல்லையா அவன் வந்து இஸ் கில்டி ஆர் நாட் சொல்லிட்டு கோர்ட் சொல்லவே இல்லையே சோ இட் இஸ் ஷார்ட் கமிங் இன் ஆர் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே மாதிரி
insolvency professionals or resolution a create pantanga na then it has to be signed by 75% of the creditors abdin sonna so ipo creditors ku virupam illa na and the resolution pass e agade so insolvency professionals ku or power iruka illiye so or samamana nilai inga kadaiyadu abdin solli indha article criticize pannudhu seringla so as a conclusion indha article enna solludha na indha insolvency and bankruptcy code requires maturity person to be handle these sort of clothes and in the code in the codes la vandha nariya troubles irukala but constitution law ye overcome pandra mari flaws la inga irukka koodadu appdin solittu indha article la mudichirranga so that's it with respect to this article guys and uh, that's it for today thank you thank you for watching